今天给大家唠唠借高顺啊，这个我家牛逼了。高顺是我早年间最喜欢的反贼选将，就是一个字莽，戴个面具，然后拿个大点就过去拼你了，不跟你讲任何道理，拼赢了直接咔咔几张杀摔你脸上。有朋友说神吕布莽啊，张飞莽，其实，在当年他们玩起来都没有高顺爽快，就你玩高顺啥都不用想，虚报就行啊，虚一手杀，虚个大点，然后就找人拼，拼赢了就干，拼输了就当号牌了。还有朋友说不如泰尔茨。其实有时候啊，高顺反贼选出来，他比泰尔茨猛的，定点狙击嘛，就可着主攻一个人杀，这一点你泰尔茨就做不到。当然，我当年喜欢玩高顺，还是因为高顺戴个面具很像钢铁侠啊，贼帅。牛战士从不摘下面具。我早期做视频讲高顺，很多朋友都在问我，这高顺为什么戴面具？有什么历史依据吗？啊，我看了很多网上的说法，有说高顺是县阵营统领，整个县阵营都戴面具，所以高顺也要戴。啊，还有说这个高顺脸长得秀气，性格内敛，他要不戴面具正常是人，看起来就没有一点威严啊，没有将领风范，所以给他换个面具。但这其实都没有直接关系啊。说到底，给高顺换面具，就是画师想让高顺的形象多一点辨识度，给他立一个人狠话不多的人设。你这还历史依据？那你能根据历史给我解释解释，为什么法正是红发杀马特造型呢？为什么姜维戴个蓝牙耳机呢？为什么小乔会穿超短裙呢？咱回到正题啊，说高顺的技能，高顺的技能啊，你不能说他没用，有包养肯定有发挥，但是他的能力确实没有以前值钱了。现在能多刀的武将一大堆啊，人不光能多刀，人还能多摸了，你这高顺就显得很小丑。唯一的优势就是你高顺可以和别人主动拼点一下，但现在都二零二四年了，咱就别说什么拼点无弱将了，肯定要借鉴突破。不过令人遗憾的是，目前三国杀三辅的借高顺。都不抢啊！先看手杀这版，手杀这个借高顺就是典型的无效突破。你说你搞那么多废话有啥用啊？先看陷阵啊，陷阵基础效果没有变。加了一句，若你发动陷阵拼点的牌为杀，则本回合你的杀不计入手牌上限。那这个加强纯牛马呀！就我很理解你手杀经验突破提下线的设计思路，但是高顺的问题根本就不是他的下线。高顺这个将说实在的就是嘶血摸白白，摸不到杀。续报又太拖节奏，你这用杀拼点，然后所有杀不计入手牌上限，确实提高了高顺的续报能力。但说那么多，你高顺还是摸不到杀。你这技能想存杀，还要先耗出去一张，就不知道干嘛用的。进九的加强也很鸡肋啊，不受九杀的加伤，然后你的回合内其他角色无法使用九啊，小玩杀。哎，这玩意你整的，你高顺作为一个菜刀将，你要没包养的话，你一点个人能力没有，你搞这些花里胡哨的东西给谁看呢？谁搭理你呀、啊？就你借高顺受到包养能打赢的局，我飙高顺一样能打赢，我飙高顺摸不到杀坐牢，你借高顺也还是坐牢。就你手上的借高顺，还不如昂赖之前对飙高顺的改动。昂赖这个改动只加强了陷阵，在原有技能的基础上加了一句：若你拼赢，你使用仅指定唯一目标的杀获普通技能牌。可以多指定其为目标。若你没赢，你本回合不能使用杀，且杀不计入手牌上限。对你高顺拼赢了，你回合内第一张正常计入次数的杀，杀别人就行，直接就可以额外指他，剩下的杀再去捅他、啊。要有 AK 的话，你所有的杀都不用专门去杀他，你就杀别人，顺带着就能把他给干了。你所有的单向几张牌，什么顺手过拆都可以带上他。你别看这个改动改的不多啊，你高顺上来刷刷手机卡，还真能靠这个尿分叉打出来一些收益。这句改动至少不是废话啊，那手杀基本上就纯废话。手杀那边还需要拼点拼杀，这个杀才不计入手牌上限。你看昂赖这边多省事拼输杀就不计入手牌上限了。你手杀可能绕来绕去给谁绕啊？不纯纯形式主义吗？不过昂赖也不禁夸，昂赖几年前对必要高顺的改动我可以接受，但你最近新出的这个借高顺，我是真没看懂啥意思啊。就我第一遍看这个界限阵，愣是没看出来哪里改了，跟之前十周年借中爻一样，找不同，硬找也能找。有两个改动，一个是高顺拼赢之后，高顺有多目标的杀和锦囊，也能额外指定他拼点赢的角色，之前只有单一的目标可以额外指。改动之后，你出个什么两目标的铁锁，打个什么方天三杀也能额外指。第二改动就高顺即便拼输，他也可以继续用杀，只是说不能杀之前你拼点输的那个角色。其他人还都能杀，进九也改了，你的九是为点数 K 的杀，然后跟手杀一样，也带个全场进九的效果
，再然后就没了。就这种如突式突破，我真不知道 Online 怎么就舔着脸上线的。就这种突破就突破的没有任何意义。禁言突破，说实在，最根本的目的，它不就是起到一个让老五将返场的作用吗？当然，这个借高顺也确实返场了。搞半天最有用的借高顺，还是十周年的借高顺。十周年的这个改动很直接，就你配音了之后，干目标角色直接就加伤啊，每种排名线一次，其他就跟 online 这边差不多。对，咱就别整虚的了，整不明白事咱加数值也行。高顺也确实不太好改，就硬加数值也比你搞废话文学搞如突强。最后把手刹测试服最近出的这个谋高顺也说了啊，要是单独做一期视频讲这个。那就纯纯水视频了，我是干不出来这个事儿的。这个谋高顺确实比之前的高顺强很多，他限阵的拼点时机变了。就你高顺上来就可以选择一个人，对他用牌无距离限制，然后你对他出杀指定目标后，啊，你可以和他拼点，拼赢了对他造成一点伤害。然后此杀不计入次数，无视防具。若其拼点牌为杀，你获得此杀。这个技能额外打的这一点伤害，一回合就只能打一次。这个改动下限是提了不少，其实也不见得啊。那标高顺啥事都干不了啊，还能和别人主动去拼一下点。你魔高顺要摸不到杀就纯坐牢了。这个叫凑合能玩吧。禁酒这个改动我就不想分析了，纯纯堆砌啊，就没有任何设计美感。这个魔高顺设计的很平庸，和前面几个经验突破比起来，半斤八两。OK， 这是高顺啊。现阵之志，有死无生，攻则破城，战则克敌